ही गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट माई सर प्रशिका और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट जो कि यहाँ पे शंकर आई एस अकेडमी की है और ये हम लोग की सिक्स एडिशन है जो कि लेटेस्ट है ओके okay, तो इसमें आपकी दो लेसन आ चुकी है तो वो दोनों आप देख सकते हो उन सारी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले में आकर आप स्टार्टिंग से देख सकते हो इस आ, इस ये जो बुक है ना इसकी लिंक अगर आपको चाहिए यानी कि पी अगर आपसे चाहिए तो मैं इसकी लिंक आपको अपलोड कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल में तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो ओके तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट थ्री से मैं इंडेक्स दिखा देती हूँ जिससे कि आपका कनेक्टिविटी बेटर हो सके ये पार्ट थ्री है क्लाइमेट चेंजेस हम लोग देख रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी टॉपिक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग हो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो ग्रीन हाउस कैसेज हो तो ये सारी चीज़ें देख चुके हैं आइए आगे आगे की टॉपिक हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करते हैं तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लैक कार्बन से कल तक हम लोग फ्लोरिनेटेड गैसेस पढ़ चुके थे कि फ्लोरिनेटेड गैसेस भी एक तरीके का आपका ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी यहाँ पे आपको देखने को ग्रीन हाउस गैसेज है और जो कि लीड करता है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि इसके कारण भी हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो अब हम लोग ब्लैक कार्बन के बारे में समझते हैं कि कार्बन आपका बहुत तरीके का होता है ब्लैक कार्बन ब्राउन कार्बन आप ये सारी चीज़ें सुने होंगे लेकिन ये है क्या एक्चुअली तो इस चीज़ को यहाँ पर डेप्थ में देख लेते हैं ब्लैक कार्बन आपका एक सॉलिड पार्टिकल्स होता है या फिर एरोसोल एरोसोल भी देखे होंगे जिसको जो कि आपका गैस नहीं होता है लेकिन एक एरोसोल होता है जिसको कि हम लोग यहाँ पे ब्लैक कार्बन कहते हैं ये हमारा क्या कंट्रीब्यूट करता है तो एटमॉस्फेयर को गर्म करने के लिए ये सारी रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कार्बन की बात करें तो इसको आप कॉमनली कहीं कहीं देखोगे कि सूत भी कहा जाता है एक तरीके का पर्टिकुलर ये आपका पर्टिकुलेट एयर पॉलीटेंट है और ये आपका प्रोड्यूस होता है जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है यानी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह सबको जब कम्बशन किया जाता है जलाया जाता है और ये पूरी तरीके से कम्प्लीट बर्न नहीं हो पाता है और इनकम्प्लीट बर्न होती है तो उससे क्या होता है ना कि इस तरीके का आपका पर्टिकुलेट एयर पॉलीटेंट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है जिसको कि हम लोग ब्लैक कार्बन कहते हैं इसमें आपका प्योर कार्बन भी होता है सेवरल फॉर्म्स इसमें लिंक्ड होते हैं लेकिन सोर्सेज क्या क्या है जहाँ से हमारे ब्लैक कार्बन यहाँ पर रिलीज़ हो पाते हैं तो सबसे पहला सोर्सेस है बायोमास बर्निंग यानी कि जितने भी तरीके के बायोमास होते हैं अगर उसको यहाँ पे जलाया जाता है तो उससे ब्लैक कार्बन निकलते हैं उसके बाद कुकिंग अगर हम लोग यहाँ पे खाना बनाते हैं सॉलिड फ्यूल से तो उससे भी ब्लैक कार्बन निकलते हैं जो डीजल एग्जॉस्ट होता है यानी कि जो आप देखते हो कि गाड़ी वगैरह चलाया जाता है फोर व्हीलर हो तो उसमें अगर डीजल वगैरह होती है डीजल कार जो होती है अगर उससे डीजल यहाँ पर एग्जॉस्ट होती है तो उससे भी आपका ब्लैक कार्बन निकलती है अब ये तो समझ गए कि ब्लैक कार्बन कहाँ कहाँ से निकलती है लेकिन करती क्या है एक्चुअली ये इसका क्या काम है ओके तो सबसे पहला काम है कि ब्लैक कार्बन जो है धरती को यहाँ पे गर्म करती है यानी कि हमारे अर्थ को जो गर्म करती है ना वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कार्बन के कारण क्योंकि ब्लैक कार्बन पूरी तरीके से जो हीट होती है ना वह एब्जॉर्ब कर लेती है आप लोग भी जानते हो कि गर्मियों में हम लोग को लाइट कलर की ड्रेस पहननी चाहिए ब्लैक नहीं पहनने नहीं पहननी चाहिए और काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी आप देखते हो कि साइंस भी मना करता है ब्लैक पहनने से क्योंकि ब्लैक क्या करती है ना कि जो सनरेज के द्वारा जो हीट आती है उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है वो रिफ्लेक्ट पैक नहीं हो पाता है वहीं अगर आप वाइट कलर की या लाइट कलर की ड्रेसेस पहनते हो तो अगर आपको हीट यहाँ पर लगती भी है सनरेज की तो वो रिफ्लेक्ट पैक हो जाता है तो ब्लैक कार्बन वही ब्लैक है जिसमें कि सारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और ये एल्बीडो को रिड्यूस करती है एल्बीडो क्या होता है आपका जैसे कोई भी ये आपका सरफेस है अर्थ का सरफेस है यहाँ पे आपका सन से जो यहाँ पे जितनी भी रेज आती है इंसोलेशन होती है तो बाद में ये ये जो रेज है ना ये आपका रिफ्लेक्ट पैक हो जाती है तो जितना यहाँ पे आता है उतना हमारे यहाँ से उससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट पैक हो जाता है तो इसको हम लोग एल्बीडो कहते हैं तो ये जब आपका ब्लैक कार्बन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को तो फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट पैक नहीं हो पाएगा यानी कि एल्बीडो यहाँ पर कम हो रही है और ये आपका डिपॉजिट होता है स्नो में और आइस में ब्लैक कार्बन एक स्ट्रॉगेस्ट एब्जॉर्वर है यानी कि सन के हीट को ये काफ़ी एब्जॉर्ब करती है और हीट को भी जो कि एयर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलता है इसके साथ ही अगर देखें तो ये स्नो को भी काला कर देती है डार्क कर देती है और ग्लेशियर का भी जो कलर है वो डार्क हो जाता है डिपोजिशन के कारण और इसके कारण क्या होता है कि आइस यहाँ पे मेल्ट होने लगती है स्नो यहाँ पे मेल्ट होने लगती है क्योंकि ज्यादा कार्बन अगर वहां पर स्टोर हो जाता है ग्लेशियर वगैरह में स्नो वगैरह में तो गर्मी ज्यादा हो जाती है गर्मी ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि आपका स्नो वगैरह यहाँ पे पिघलने लगेगा रीजनली अगर हम लोग देखें तो ब्लैक कार्बन ना क्लाउडीनेस को यहाँ पर डिस्टर्ब करती है जो भी बादल वगैरह बनते हैं तो इसको यहाँ पर डिस्टर्ब करती मॉनसून रेनफॉल को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डिस्टर्ब करती है उसके बाद यहाँ पे एक्सोलरेट करती है जो भी माउंटेन की ग्लेशियर है जैसे
सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कि डेज से वीक यानी वन डे टू डे या फिर वन वीक टू वीक्स कुछ इस तरीके से ये आपके स्टे करती है तो इफेक्ट अगर हम लोग ब्लैक कार्बन का देखें एटमोस्फेरिक वार्मिंग में या ग्लेशियर में तो ये धीरे धीरे ना एक मंथ के बाद आपको ये डिसअपेयर होने लगेगी यानी कि ये आपका कम हो जाता है ब्लैक कार्बन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है कम समय के लिए होती है थोड़ी देर के बाद ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हाउ फार इंडिया कंट्रीब्यूट टू ग्लोब यानी कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अगर हम लोग एस्टिमेट देखें तो 25 से जो 35 परसेंट का जो ब्लैक कार्बन है ग्लोबल एटमोसफेयर में वो चाइना और इंडिया से ही है और ये इमिट होती है क्यों क्योंकि हम लोग यहाँ पर लकड़ियाँ चलाते हैं काउडंग जो होती है उनको चलाते हैं हाउस होल्ड कुकिंग में यानी कि हमारे घर में अभी आप देखते हो कि रूलर वगैरह आप एरिया में चले जाओगे तो खाना बनाने के लिए वहाँ पर काउडंग यूज़ किया जाता है तो काउडंग वगैरह को जलाने जलाते हैं तो यहाँ पर ब्लैक कार्बन आपका रिलीज़ होता है प्रोजेक्ट अगर हम लोग गवर्नमेंट की देखें कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या मेजर्स ले रही है जिसके थ्रू इस ब्लैक कार्बन की जो इमिशन है उसको यहाँ पे टैकल किया जाए तो सबसे पहला है प्रोजेक्ट सूर्य तो प्रोजेक्ट सूर्य यहाँ पे लॉन्च किया गया था जिसके थ्रू आपका ब्लैक कार्बन जो एटमोसफेयर में आज के डेट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा और साथ में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा इफिशियंट जो स्टोव टेक्नोलॉजीज़ है सोलर कुकर है सोलर लैम्प है और बायोगैस प्लांट है तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इफिशियंट जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा और प्रोजेक्ट सूर्य के बारे में आपको याद ना आप इसको मेन्स आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हो कि आज के डेट में अगर ब्लैक कार्बन आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके की भी इनिशिएटिव चलाई जा रही है ओके okay. अब आते हैं ब्राउन कार्बन के बारे में ब्लैक कार्बन के बारे में आप लोग डिटेल देख लिए अब ब्राउन कार्बन के बारे में भी समझते हैं ब्राउन कार्बन जो है ना वो अन आपको देखने को मिलेगा कि यू बी है और अन आइडेंटिफाइड कंपोनेंट है ऑर्गेनिक एरोसोल का जो कि रिसेंटली यहाँ पर आपका एटमोस्फेरिक रिसर्च में पाया गया है यानी कि ये ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा ये काफ़ी यहाँ पे अन आइडेंटिफाइड है इसको ज़्यादा आइडेंटिफाइड भी नहीं किया जा रहा है और ब्लैक कार्बन लेकिन हमारे एटमोसफेयर में ये प्रेजेंट है लाइट एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर जो कि एटमोस्फेरिक एरोसोल में आपको देखने को मिलेगा वो बहुत सारे ऑरिजिन में है जैसे कि आपको सॉइल ह्यूमिक है ह्यूमिक लाइक सब्सटांसेस है टैरी मटेरियल है जो कि कंबर्शन से देखने को मिलेगा बायो एरोसोल से देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आपका ब्राउन कार्बन एटमोसफेयर में देखने को मिलता है लेकिन क्या क्या सोर्सेस है ब्राउन कार्बन का ये भी समझते हैं सबसे पहला है कि बायोमास बर्निंग यानी कि पॉसिबली आप देखोगे कि जो लकड़ियों को जलाया जाता है यानी कि हाउस में ही जलाया जाता है या फिर काउडंग को जलाया जाता है तो वो सारी चीज़ें जो आपका बायोमास बर्निंग होती है ना ये एक मेजर सोर्स है आपका ब्राउन कार्बन का बायोमास बर्निंग यानी कि आप लकड़ियों को जलाते हैं जब खाना बनाते टाइम जब कुकी काउडंग को यूज़ किया जाता है तो उससे आपका ब्लैक कार्बन भी इमिट होता है और साथ ही साथ बायोमास बर्निंग से आपका जो है ब्राउन कार्बन इमिट होता है जो हमारे एग्रीकल्चर जो फायर होते हैं यानी कि जो आप लोग देखते होंगे कि खेती में जब आग लगाया जाता है तो उससे भी यहाँ पर स्मोक निकलता है जो कि एक एडिशनल सोर्स है ब्राउन कार्बन का ब्राउन कार्बन जनरली यहाँ पर रेफोर्ड किया जाता है ग्रीन हाउस गैसेज और ब्लैक कार्बन जो है ना वो पर्टिकल्स जो है रिजल्ट होता है आपका इम प्योर से यानी कि जैसे कि आपका सूट हो गया डस्ट हो गया यानी कि कोई भी चीज अगर आधा अधूरा जला हुआ है तो उससे हमारा जो है ब्लैक कार्बन रिलीज होगा लेकिन ब्राउन कार्बन की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस में भी ब्राउन कार्बन को इंक्लूड किया जा सकता है ओके okay, अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं डू यू नो वाली चीजें एक फ्लावरिंग जो ट्री होती है ना इस वाली इसमें आपको डोम शेप्ड अपियरेंस देखने को मिलता है और इसमें एक स्टेम देखने को मिलता है जिसमें कि मेन ट्रक डिवाइड करता है कुछ डिस्टेंस को वो भी ग्राउंड से और सेवरल सेवरल ब्रांच में जैसे कि इस तरीके का ट्री होता है तो इसमें जो आपका स्टेम वगैरह होता है ना उसके बाद आपको डोम शेप देखने को मिलता है डोम शेप कहने का मतलब कि जब भी हम लोग आप लोग बचपन में ड्रॉ करते होंगे तो ट्री को कुछ इस तरीके से बनाते होंगे ओके तो ये आपका डोम शेप्ड हो गया इस तरीके से भी कुछ करते होंगे तो ये जो होता है ना ये डोम शेप्ड आपका स्ट्रक्चर होता है इसमें कुछ जो है आपका डिस्टेंस देखने को मिलता है ग्राउंड से सेवरल ब्रांचेस में उसके बाद ये अगेन अगेन इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है तो ये क्या होता है ना कि जो ट्रंक यहाँ पर बनता है उससे आपका यहाँ पर मेल्ट अवे होता है और डिलिंक्विस होता है इसका मतलब है कि एक ट्री जब पूरी तरीके से यहाँ पे बन जाता है डोम शेप में बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये फेड अवे हो जाता है इस तरीके से आपका लीव्स वगैरह सब कुछ झड़ जाती है उसके बाद क्या होता है कि फिर से ये डोम शेप में बनता है ओके तो इस तरीके से ट्री का जो स्ट्रक्चर है ना वो बार बार यहाँ पर बनते जाता है ये सारी एक ये एक आपका बात बताई जा रही है क्लाइमेट फोर्सिंग की बात करते हैं अब आते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग ये क्या शब्द है इसका क्या मतलब है ग्लाइविंग क्लाइमेट फोर्सिंग की बात करें तो ये एक तरीके का फैक्टर है जो कि क्लाइमेट सिस्टम में देखने का
वो वॉन्ट कर देती है पूरी तरीके से अर्थ को यानी कि अर्थ को यहाँ पे गर्म कर देती है और नेगेटिव अगर फोर्सिंग की बात करें जैसे कि इफेक्ट आपको देखने को मिलता है मोस्ट एरोसोल्स का या फिर वोल्कैनिक एरप्शन का और एक्चुअली जो है यहाँ पे अर्थ जो है वो कूल हो जाती है थोड़ी देर के बाद तो ये क्या होता है ना कि आपको पॉजिटिव फोर्सिंग देखने को मिलेगा कि जो आपका ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट है तो ग्रीन हाउस गैस के कारण जो अर्थ जो है पूरी तरीके से गर्म हो जा रही है लेकिन नेगेटिव में रखा जा रहा है वोल्कैनिक वगैरह की जो वोल्कैनिक एरप्शन होती है लावा वगैरह आते हैं तो उससे जो है हमारी हीट होती है लेकिन बाद में ये कूल्स हो जाती है हमारी अर्थ ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है एटमोस्फेरिक एरोसोल की बात करें तो इसमें वोल्कैनिक डस्ट भी है सूत भी है जो कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स के कम्बर्शन से निकलती है सूत मीन्स आपका ब्लैक कार्बन ही हो गया पार्टिकल्स जो आपका बर्निंग फॉरेस्ट से है और जो मिनरल डस्ट से उसको यहाँ पे जो है एटमोस्फेरिक एरोसोल कहा जा रहा है उसके बाद अगर हम डार्क कार्बन रिच पार्टिकल की बात करें जैसे कि सूत है डीजल इंजन से और ये एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को और जो एटमोसफेयर है इसको पूरी तरीके से गर्म करती है इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो हाई सल्फर जो कोल होते हैं या फिर ऑयल प्रोड्यूस जो लाइट एरोसोल्स होती है ना इससे भी एग्जॉस्ट होता है और जो कि सनलाइट को ये बैक रिफ्लेक्ट करता है स्पेस में और उसके बाद एक कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एरोसोल्स जो है ये नेचुरली फॉर्म होता है जब यहाँ पे वोल्कैनिक इराप्शन होते हैं तो वोल्कैनिक इराप्शन क्या होता है कि एटमोस्फेयर को ठंडी कर देती है भले लावा निकलते से पूरी पृथ्वी यहाँ पे गर्म हो जाती है लेकिन एटमोस्फेयर यहाँ पे वोल्कैनिक इराप्शन के बाद जो है ठंडी हो जाती है लार्ज वोल्कैनिक इराप्शन की बात करें तो ये इंजेक्ट किया जाता है एश को वो भी एटमोस्फेयर में और लोअर टेम्परेचर में कुछ सालों के लिए ये इस तरीके का इंजेक्ट किया जाता है और ये मोर किया जाता है जब तक यहाँ पे सल्फेट पार्टिकल्स जो है सेटल आउट ना हो जाए एटमोसफेयर में ओके तो ये आपका कार्बन फोर्सिंग हो गया अब फोर्सिंग की बात करते हैं स्पेशली तो फोर्सिंग यहाँ पे जो बैलेंस होती है ना एनर्जी बैलेंस जो होती है उसको यहाँ पे अल्टर करती है यानी यहाँ पे जो भी पावर का आपको प्रोसेस का जो पावर है जो कि यहाँ पे क्लाइमेट को अल्टर करती है ये एस्टिमेट किया जाता है आपका रेडिएटिव फोर्सिंग के द्वारा और जो चेंज हो होती है अर्थ के यहाँ पे एनर्जी बैलेंस में तो ये आपका इसी प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे होती है ये एक तरीके का फोर्सिंग प्रोसेस है जो कि जो भी एनर्जी यहाँ पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है या फिर अर्थ में प्रेजेंट है उसको यहाँ पे बैलेंस करती है तो जो भी चीज़ यहाँ पे बैलेंस करती है उसको इस तरीके के क्लाइमेट फोर्स जो है वो अल्टर कर देती है कुछ अगर क्लाइमेट फोर्सिंग की बात करें तो वो पॉजिटिव भी होती है जिससे कि आपका कॉज होता है ग्लोबली एवरेस्ट वार्मिंग होती है और कुछ जो है यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है यानी नेगेटिव मीन्स यहाँ पर एटमोसफेयर आपका कूलिंग हो जाता है तो ये आपका कैसे होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है ना वो यहाँ पे बढ़ जाता है जिसको कि हम लोग जानते ही है जैसे कि आपका एरोसोल से बढ़ता है या फिर कुछ अनसर्टेन कंडीशन से बढ़ता है ओके तो ये सारी चीज़ें इसमें भी आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे फोर्सिंग होती है ना आपका आ, क्लाइमेट uh, फोर्सिंग तो ये भी आपका नेचुरल फोर्सिंग होती है और उसके साथ साथ ह्यूमन इंड्यूस्ड भी फोर्सिंग होती है तो नेचुरल फोर्सिंग कैसे होती है नेचुरल फोर्सिंग में आपका क्या क्या इंक्लूड है जो हमारा एनर्जी इमीट किया जाता है सन के द्वारा तो उसके अमाउंट में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा बहुत स्लो वेरिएशन देखने को मिलता है अर्थ के ऑर्बिट में और वोल्कैनिक इराप्शन में जब यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो ऑनली जो नेचुरल फोर्सिंग है ना उनमें आपको लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा जो कि स्मॉल इंक्रीज यहाँ पर सोलर एनर्जी में देखने को है और ये अर्थ तक रीच करती है ये जो चेंजेस है ना ये आपका एनफ नहीं है कि यहाँ पे आपका करंट वार्निंग जो है वार्मिंग जो है वो यहाँ पे अकाउंट हो पाए यानी कि जो नेचुरल फोर्सिंग है ना नेचुरल फोर्सिंग में आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट है एनर्जी इमेज जो सन के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही स्लो वेरिएशन में होता है अर्थ के ऑर्बिट में और वोल्कैनिक इराप्शन ये दो जो है आपका नेचुरली फोर्सिंग है जिसके द्वारा क्या होता है कि अर्थ तो गर्म हो जाती है अर्थ में वार्मिंग हो जाती है लेकिन एटमोसफेयर आपका कूल डाउन हो जाता है ह्यूमन इंड्यूस्ड फोर्सिंग की बात करें तो क्लाइमेट फोर्सिंग जो है यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी होता है और इस एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड है तो सबसे पहली बात इंक्लूड है ग्रीन हाउस गैस एरोसोल इमिशंस जो कि आपका बर्निंग फॉसिल फ्यूल से होता है और मॉडिफिकेशंस जो कि आपका लैंड सरफेस में करना होता है जैसे कि आप डिफॉरेस्टेशन करके मॉडिफाई करते हो यानी कि जहाँ भी आपको डेवलपमेंट करना है सबसे पहले पेड़ काट देते हो तो इसके कारण भी क्या होता है कि यहाँ पर आपका क्लाइमेट फोर्सिंग होता है यानी कि ये क्लाइमेट फोर्सिंग क्या कि एक तरीके का दबाव दिया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो पहले जैसा कूल टेम्परेचर होता था वो आज के डेट में कूल टेम्परेचर नहीं होती है तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्लाइमेट फोर्सिंग कह रहे हैं ओके ह्यूमन जनरेटेड जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो इसमें कौन कौन सी है तो ग्रीन हाउस गैसेज जो कि यहाँ पे पॉजिटिव आपको क्लाइमेट फोर्सिंग देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे वार्मिंग इफेक्ट है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उससे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इमीट होती है
ओके अब आते हैं ह्यूमन जनरेटेड एरोसोल तो ह्यूमन जनरेटेड एरोसोल कौन कौन सी है तो अगर हम लोग यहाँ पे बर्निंग जो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स उसको अगर बर्न करते हैं तो ये एरोसोल को ऐड करती है एटमोसफेयर में एरोसोल जो है ये एक टाइनी पार्टिकल्स है जो कि एटमोसफेयर में देखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ों के साथ मिल बना होता है यानी एरोसोल में क्या क्या इंक्लूड है तो वाटर है आइस है एश है मिनरल डस्ट है और एसिडिक ड्रॉपलेट भी है ओके अब आते हैं नेक्स्ट जो कि एरोसोल जो है वो यहाँ पे सन के एनर्जी को डिफ्लेक्ट करती है कर सकती है और इम्पैक्ट कर सकती है कि किस तरीके से क्लाउड का यहाँ पे लाइफ टाइम होगा और फॉर्मेशन होगा एरोसोल जो है वो एक नेगेटिव फोर्सिंग भी है यानी कि यहाँ पे आपको कूलिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है लेकिन क्लाइमेट चेंज का कॉजेज़ क्या क्या है ये भी देख लेते हैं यानी कि आज के डेट में यहाँ पर क्लाइमेट फोर्सिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रही है तो क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है देखिए क्लाइमेट फोर्सिंग एक आपका न्यू कंसेप्ट है जो कि आज तक आप कहीं भी नहीं सुने होंगे अगर आप ये बुक को पहले पढ़े होंगे तो आपको पता होगा यानी तो आप अगर डेप्थ पढ़ते हो कभी भी गूगल किए होंगे तो ही आपको क्लाइमेट फोर्सिंग के बारे में पता होगा तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप यूनिक चीज़ें अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते हो ना तो आपका आंसर और इन्हेंस हो जाता है दैट्स वाई ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़ना होता है जिससे कि आप इन डेप्थ जान सको मीनिंग आपके पास क्लियर होती है ओके okay, तो कॉजेज क्या क्या है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का तो अगर हम लोग नेचुरल फोर्सिंग देखें जो कि एग्जिस्ट करती है तो ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं है यानी कि इतना ही जरूरत नहीं है कि हम लोग जो रिसेंट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसको डिस्क्राइब कर सके ह्यूमन एक्टिविटीज भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है जो कि आज के डेट में हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है ठीक है तो अब यहाँ पे कितना कैसे एस्टीमेट हम लोग लगा सकते हैं कि इस तरीके की गैसेस का क्या इफेक्ट हो रहा है तो ये एस्टीमेट कैसे लगाएंगे तो हर एक जो गैस इफेक्ट हम लोग को क्लाइमेट चेंज में देखने को मिल रहा है ना तो ये आपका तीन मेन फैक्टर पर डिपेंड करता है फर्स्ट है कि कितना गैसेस हमारे एटमोसफेयर में है दूसरा है कि कब तक वो एटमोसफेयर में रहती है और तीसरा है कि कितना स्ट्रांगली वो ग्लोबल टेम्परेचर में इम्पैक्ट देती है तो ये तीन चीज़ें जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हर एक गैस जो है उनका इफेक्ट देखने को मिलता है हमें तो इसको कैसे इस्टीमेट कर सकते हैं तो पहला पॉइंट जो इस्टीमेट करने के लिए है वो ये है कि कितना कितने तरीके की गैसेज हमारे एटमोसफेयर में प्रजेंट है कितना उनका कंसनट्रेशन है और एबेंडेंस है यहाँ पर आपका पर्टिकुलर गैस जो एयर में है ना उसके अमाउंट से पता चलता है ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन अगर हम लोग देखें तो ये मेजर किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन में पार्ट्स पर बिलियन में और इवन पार्ट्स पर ट्रिलियन में भी वन पार्ट पर मिलियन की बात करें तो ये आपका इक्वेलेंट होता है वन ड्रॉप जो भी वाटर यहाँ पे डाइल्यूट होती है आपकी थर्टीन गैलन ऑफ लिक्विड में तो ये इसके इक्वल होता है सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि कितने लंबे समय तक वो एटमोसफेयर में प्रजेंट होती है तो हर एक गैस जो यहाँ पर आपका एटमोसफेयर में होती है तो वो डिफरेंट अमाउंट में होती है यानी कि टाइम भी वैरी करती है रेंज भी वैरी करती है यानी कि थाउजेंड ईयर्स तक भी कुछ ईयर्स से थाउजेंड ईयर्स तक भी देखने को मिलता है कुछ ऐसी गैसेस होती है जो कि लंबे समय तक एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती है जो कि हमारे एटमोसफेयर को डैमेज करती है हमारे क्लाइमेट को डैमेज करती है फोर्स करती है कि क्लाइमेट चेंज हो जाए तो लंबे समय तक रहती है कुछ कुछ गैसेस ऐसी हैं जो एक साल दो साल तक रहती है और कुछ गैसेस ऐसी हैं जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक भी रहती है ये सारी गैसेज अगर देखें तो एटमोसफेयर में रहती है लॉन्ग एनफ जब यहाँ पर वो अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए इसका मतलब ये है कि अगर एटमोसफेयर में आप इसको मेजर करोगे तो ये रफली सेम होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड में ओके अब थर्ड पॉइंट यही है कि वो कितनी स्ट्रांगली यहाँ पे इम्पैक्ट करती है जो ग्लोबल की टेम्परेचर है यानी कि कुछ गैसेस अगर हम लोग देखें तो मोर इफेक्टिव होती है दूसरे के कंपैरिजन में जो हमारे प्लैनेट को यहाँ पे गर्म करती है और अर्थ के ब्लैंकेट को यहाँ पे थिकन करती है यानी कि और चौड़ा करती है अगर हम लोग यहाँ पे देखें हर एक ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो ये यहाँ पे क्लाइम यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है जिससे कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है कि कितना लॉन्ग ये रिमेन होता है यानी कि एटमोसफेयर में ये कितने लंबे समय तक प्रजेंट होती है या फिर ओवर एज की बात करें फिर ये कितनी स्ट्रांगली जो है अर्थ के यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो ये सारी चीज़ें पता चलता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि हर एक गैस का जो इफेक्ट होता है ना वो कैसे इस्टीमेट किया जाता है हमारे एटमोसफेयर में तो ये तीन पॉइंट आपको याद होनी चाहिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है तो ये पोटेंशियल को हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हर एक गैस का ग्लोबल वार्मिंग में क्या इम्पैक्ट हो रहा है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इम्पैक्ट हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है नाइट्रस ऑक्साइड का क्या हो रहा है वाटर वेपर का क्या हो रहा है मिथिन का क्या हो रहा है तो जितने तरीके के यहाँ पर आपका गैसेज है ना तो उसकी क्या इम्पैक्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग में उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है आपका ग्रीन हाउस
गैसेस जिसका कि लोअर यहाँ पे आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है और ये कंट्रीब्यूट करती है ज़्यादा जिसके थ्रू जो है अर्थ यहाँ पे गर्म हो पाती है ओके अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और लाइफ टाइम जो भी ग्रीन हाउस गैसेज का है यानी कि सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो ये एक बार यानी कि हंड्रेड ईयर्स तक आपको देखने को मिलेगा लाइफ टाइम की बात करें तो यहाँ पे हंड्रेड ईयर्स तक है टू अगर हम लोग यहाँ पर मिथेन देखिए तो मिथेन की जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो ट्वेंटी है और लाइफ टाइम अगर देखें तो बारह साल तक है अगर नाइट्रस ऑक्साइड की देखें तो यहाँ पर थ्री है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ये आपका लाइफ टाइम जो है वन ट्वेंटी तक है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो इतना है और इतना है पर फ्लोरोकार्बन की बात करें तो ये भी आप देख सकते हो सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो इतना है इतना आपको डिटेल में याद नहीं रखना है ये एक डेटा है जो कि आपको पता होना चाहिए कि कितना कितना इसका लाइफ टाइम है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इनकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो वन है और यहाँ पर बेस जो सर्व किया गया है वो दूसरी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वैल्यू दी जाती है जितना ज़्यादा यहाँ पर लार्जर जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती है उससे ज़्यादा गैस की जो कॉजेज है ना गर्म करने का वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो मिथेन के यहाँ पर हंड्रेड ईयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है तो वो 21 है जिसका मतलब है कि मीथेन जो है यहाँ पे 21 टाइम्स ज्यादा वार्मिंग कर रही है एज इक्वेलेंट जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 100 इयर्स तक प्रेजेंट है हमारे अर्थ में वहीं अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन की जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो मोर देन ट्वेंटी टाइम्स हाइयर है जो हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की देखेंगे हंड्रेड ईयर्स में ओके नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो थ्री टाइम्स ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कि ये आपका हंड्रेड ईयर्स तक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें या फिर पर फ्लोरोकार्बन की बात करें या सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करें इन सबको हम लोग हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैसेस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट इनका है मास का जो कि यहाँ पे ट्रैप करती है वो ज़्यादा हीट ट्रैप करती है अगर हम लोग सी के कंपेरिजन में देखें तो ओके यहाँ पे नेक्स्ट है डू यू नो मीन्स इंटरेस्टिंग हम लोग फैक्ट्स देखने वाले हैं स्पाइसिस और जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं वो एक फ्लेवरिंग आपको एजेंट देखने को मिलेगा जो कि प्लांट से ऑप्टेंट होती है यानी कि जितने भी मसाले वगैरह होते हैं वो फ्लेवर देते हैं वो फ्लेवरिंग एजेंट है क्योंकि वो यहाँ पे आपको लिटिल न्यूट्रिटिव वैल्यू देखने को मिलेगा इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो होता नहीं जितने भी मसाले वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं तो मसाला में कुछ न्यूट्रिशन वगैरह होता नहीं है लेकिन हम लोग इसको यहाँ पर फूड के जैसा क्लासीफाइड नहीं करते हैं इसमें एक एजेंशियल ऑयल कंटेंट होता है जो कि यहाँ पर फ्लेवर देती है और यहाँ पर रोमा देती है फूड को और ये ऐड करती है ग्रेटली जिसमें कि हम लोग को खाने में बहुत मजा आता है यानी कि बिना मसाले के खाना खाइएगा तो वो बॉइल्ड फूड हो जाता है फिर वो आप जानते हो कि कैसा टेस्ट आता है तो मसाले में ही ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है लेकिन इसमें इस तरीके का मैजिक होता है और इस तरीके का एक एसेंशियल ऑयल होता है ना जिसके कारण ये टेस्टी भी लगता है और फ्लेवर भी देता है खाने को और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो गैस्ट्रिक जूस का जो यहाँ पे आपका फ्लो है ना उसको भी इंक्रीज करता है स्पाइसिस वगैरह ओके नेक्स्ट हम लोग डू यू ने देखते हैं कि यहाँ पे जो शोला फॉरेस्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे एवरग्रीन इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो हाई एल्टीट्यूड रीजन में पाया जाता है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है नीलगिरी में पलानी हिल में जो कि तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में तो शोला जो है इसी साइड्स में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ग्रास लैंड भी है जिसमें कि स्टंटेड एवरग्रीन वुड्स है और यहाँ पर शेल्टर्ड वैली भी है ग्लिप्स भी है साथ ही यहाँ पर आपका हॉलो और डिप्रेशन भी है जो मेन रोल है आपका शोला फॉरेस्ट का वो है कि यहाँ पर वाटर को कंजर्व किया जाता इस रीजन में और यहाँ पे जरूरत है कि वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए और यहाँ पे जो स्वैम्पी सॉइल है ना उनको भी यहाँ पे अवॉइड किया जाता है तो सोला फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेस्ट फॉरेस्ट है फॉरेस्ट है लेकिन ये आपका एवर ग्रीन जो इकोसिस्टम है ना हरा भरा एवर इको इसको कहते हैं और ये हमारे हाई एल्टीट्यूड रीजन में पाया जाता है यानी कि नीलगिरी एरिया तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में ये आपका शोला फॉरेस्ट पाया जाता है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए ओके तो गाइज आज के लिए इतना ही कल हम लोग देखेंगे रेसिडिंग ग्लेशियर एक है यानी कि आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट है कैसे पिघल रही है क्यों पिघल रही है कब तक इसको पिग मतलब कि कब तक ये इस तरीके का आपका सीक्वेंस चलते रहेगा और गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है इसको रोकने के लिए तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ये एक बहुत बड़ी चैप्टर बहुत बड़ी आपकी टॉपिक है तो इसको मैं अलग से इसको डिस्कस करने वाली हूँ ओके तो गाइज़ आज के लिए इतना ही अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो यू कैन कमेंट मी थैंक यू